வணக்கம் மாணவர்களே இன்று நாம் தசம எண்களை சேர்த்தல் எவ்வாறு என்பதனை இந்த காணொலியின் வாயிலாக தெரிந்து கொள்ளலாம் சரி மாணவர்களே தசமத்தில் சேர்த்தல் கணக்குகளை செய்யும் பொழுது நாம் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய குறிப்புகள் தசமத்தில் சேர்த்தல் அல்லது கழித்தல் கணக்குகளை செய்யும் போது கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் தசம இடங்களை சமமாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் தசமத்தில் சேர்த்தல் அல்லது கழித்தல் கணக்குகளை செய்யும் போது தசம புள்ளி நேராக இருக்க வேண்டும் இந்த இரண்டு குறிப்புகளையும் நாம் தசமம் கூட்டல் அல்லது கழித்தல் கணக்குகளை செய்யும் பொழுது நிச்சயமாக நினைவில் கொள்ள வேண்டும் அதாவது தசம இடங்களை சமமாக்கி கொள்ள வேண்டும் தசம புள்ளி நேராக இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் சரி மாணவர்களே இப்பொழுது நமக்கு வழங்கப்பட்ட கேள்வி மூன்று தசம மூன்று ஐந்து கூட்டல் நான்கு தசம மூன்று ஆறு இது போன்ற கேள்விகள் வழங்கப்படும் பொழுது முதலில் நாம் இந்த கேள்விக்கான தசம இடங்களை சரிபார்க்க வேண்டும் முதலாவதாக இருக்கும் கேள்வியில் தசமத்திற்கு பிறகு இரு எண்கள் உள்ளன அதாவது இரண்டு தசம இடங்கள் உள்ளன பிறகு பின்னால் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணிற்கும் இரண்டு தசம இடங்கள் உள்ளன இந்த கேள்வியில் இரண்டு பகுதிகளிலும் தசம இடங்கள் சமமாக இருப்பதனால் இதனை நாம் நேரடியாகவே கூட்டிக் கொள்ளலாம் முதலாவதாக கொடுக்கப்பட்ட எண் மூன்று தசமம் மூன்று ஐந்து பிறகு இரண்டாவதாக கொடுக்கப்பட்ட எண் நான்கு தசமம் மூன்று ஆறு இப்பொழுது நாம் இந்த கேள்விக்கான தசம இடம் நேராக இருக்கின்றதா நேரான புள்ளியில் இருக்கின்றதா என்பதனையும் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நாம் இந்த கேள்விக்கான வழியை கண்டறியலாம் ஐந்து கூட்டல் ஆறு பதினொன்று மேலே ஒன்று ஒன்று கூட்டல் மூன்று நான்கு நான்கு கூட்டல் மூன்று ஏழு தசமத்திற்கு தசமம் மூன்று கூட்டல் நான்கு ஏழு எனவே நமக்கு கிடைத்த பதில் ஏழு தசமம் ஏழு ஒன்று இப்பொழுது நாம் பார்த்த கேள்வியில் தசம இடங்கள் சமமாக இருந்தன இனி தசம இடங்கள் சமமாக இல்லாமல் இருந்தால் எப்படி செய்வது என்பதனை இனி வரும் கேள்விகளின் வாயிலாக நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்த கேள்வி இரண்டு தசமம் மூன்று ஒன்று இரண்டு கூட்டல் நான்கு தசமம் மூன்று மாணவர்களே முதலாவதாக நாம் தசம இடங்கள் சமமாக இருக்கின்றதா என்பதனை உறுதி செய்ய வேண்டும் இங்கு தசமத்திற்கு பிறகு மூன்று எண்கள் உள்ளன அதாவது மூன்று தசம இடங்கள் உள்ளன பின்னால் இருக்கும் எண்ணிலோ தசமத்திற்கு பிறகு ஒரு எண் தான் உள்ளது அதாவது ஒரு தசம இடம் தான் உள்ளது இந்த எண்ணை நாம் சமமாக்குவதற்கு பின்னால் இரண்டு சுழியங்களை சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஏனெனில் முதலாவதாக கொடுக்கப்பட்ட எண்ணில் மூன்று தசம இடங்கள் உள்ளன இரண்டாவதாக கொடுக்கப்பட்ட எண்ணில் ஒரு தசம இடம் மட்டுமே உண்டு எனவே இன்னும் நாம் இரண்டு சுழியங்களை கொடுக்கப்பட்ட எண்ணிற்கு பிறகு எழுதி கொண்டால் இது மூன்று தசம இட எண்களாக மாறிவிடும் இப்பொழுது இரண்டு பகுதியும் சமமாகிவிட்டதனால் நாம் தொடர்ந்து இந்த கணக்கை கூட்டி விடையை கண்டறியலாம் முதலாவதாக கொடுக்கப்பட்ட எண் இரண்டு தசமம் மூன்று ஒன்று இரண்டு பிறகு இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய எண்கள் நாம் தசம இடத்தை உருவாக்கி வைத்திருப்பதனால் பின்னால் இருந்து எழுதினால் தசம இடம் நேராக இருப்பதனை உறுதி செய்து கொள்ளலாம் துடியம் துடியம் மூன்று மற்றும் தசமம் நான்கு இப்பொழுது நாம் பார்த்தோமானால் தசம புள்ளி நேராக உள்ளது தசமத்திற்கு பிறகு மூன்று தசம இடங்கள் மூன்று தசம இடங்கள் எனவே இப்பொழுது இந்த கேள்வியை நாம் கூட்டிக் கொள்ளலாம் இரண்டு கூட்டல் சுழியம் இரண்டு ஒன்று கூட்டல் சுழியம் ஒன்று மூன்று கூட்டல் மூன்று ஆறு தசம புள்ளியை நேராகவே நாம் வைத்துவிட வேண்டும் இரண்டு கூட்டல் நான்கு ஆறு எனவே நமக்கு கிடைத்த பதில் ஆறு தசமம் ஆறு ஒன்று இரண்டு சரி மாணவர்களே இந்த விடுகை எழுதும் பொழுது தசம புள்ளியை சரியாக வைத்திருக்கின்றோமா நேராக வைத்திருக்கின்றோமா என்பதனை நாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இனி அடுத்த கேள்வியை பார்ப்போம் மூன்று தசமம் மூன்று கூட்டல் நான்கு தசமம் மூன்று ஆறு முதலில் நாம் செய்ய வேண்டியது தசம இடங்கள் சமமாக இருக்கின்றதா என்பதனை சரிபார்த்தல் இப்பொழுது இங்கு ஒரு தசம இடம் பின்னால் இருக்கும் எண்கள் இரண்டு தசம இடம் எனவே முதலாவதாக இருக்கும் கேள்வியில் நமக்கு இன்னும் ஒரு தசம இடம் தேவைப்படுகின்றது மூன்று தசமம் மூன்று பின்னால் ஒரு சுழியத்தை எழுதி கொண்டால் இந்த எண் இரண்டு தசம இட எண்களாக மாறிவிட்டது இப்பொழுது நாம் சரி பார்த்தோமானால் இரண்டு பகுதியும் சமமான தசம இடங்களை கொண்டுள்ளது எனவே நாம் இந்த கேள்வி தொடர்ந்து விடையை கண்டுபிடித்து விடலாம் கேள்வி எழுதிய பின்னர் தசம புள்ளிகள் நேராக இருக்கின்றனவா தசமத்திற்கு பிறகு தசம இடங்கள் சமமாக இருக்கின்றனவா என்பதனை நாம் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் தசம இடங்கள் சமமாகவும் புள்ளிகள் நேராகவும் இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் விடையை கூட்டி எழுதலாம் சுழியம் கூட்டல் ஆறு ஆறு மூன்று கூட்டல் மூன்று ஆறு தசம புள்ளிக்கு தசம புள்ளி மூன்று கூட்டல் நான்கு ஏழு 
எனவே நமக்கு கிடைத்த பதில் ஏழு தசமம் ஆறு ஆறு சரியா மாணவர்களே இப்பொழுது இது போன்ற கேள்விகளை நாம் செய்யும் பொழுது இந்த தசம இடங்களை சமமாக்கி கொள்ளாமல் நாம் செய்தோமானால் நமக்கு தவறான மதிப்பு விடையாக கிடைத்துவிடும் எனவே எப்பொழுதுமே தசம எண்களை கூட்டுவதற்கு முன்னர் தசம இடங்களை சமமாக்கி கொண்டு கூட்டும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கும் பதில் சரியான பதிலாக இருக்கும் சரி மாணவர்களே இப்பொழுது நாம் தசம எண்களும் முழு எண்ணும் கொடுக்கப்பட்டால் எவ்வாறு கூட்ட வேண்டும் என்பதனை பார்க்கலாம் இப்பொழுது இங்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் கேள்வியில் முதலாவதாக இருக்கும் எண்ணில் தசமத்திற்கு பின்னர் மூன்று எண்கள் உள்ளன பின்னால் இருக்கும் எண்ணோ முழு எண்ணாக இருக்கின்றது நாம் முதலில் இரண்டு தசம மூன்று ஒன்று இரண்டு தசம எடுத்து எழுதிவிட்டோம் அல்லவா பின்னால் இருக்கும் எண்ணில் இறுதியாக தசம புள்ளியை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு முழு எண்ணிற்கு தசம புள்ளி இல்லாவிடில் அது இறுதியாக இறுதி இடத்தில் இருக்கின்றது என்று அர்த்தம் இப்பொழுது முன்னே இருக்கும் எண்ணில் மூன்று தசம இடங்கள் இருப்பதனால் நாம் பின்னால் மூன்று சூழியங்களை எழுதி கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நாம் பார்த்தோமானால் இரண்டு எண்களிலும் தசம இடங்கள் சமமாகிவிட்டன எனவே இப்பொழுது நாம் இரண்டு தசம மூன்று ஒன்று இரண்டு பின்னால் இருக்கும் எண்ணில் மூன்று தசம இடங்கள் இருப்பதனால் நாம் பின்னால் இருந்து எழுதி கொள்ளலாம் சுழியம் 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 தசமம் நான்கு இப்பொழுது நாம் சரி பார்த்துக் கொண்டோமானால் தசம இடம் நேராக இருக்கின்றது மூன்று தசம இடங்களிலும் உள்ளன இப்பொழுது நாம் இதற்கான விடையை கண்டறியலாம் இரண்டு குட்டல் சுழியம் இரண்டு ஒன்று குட்டல் சுழியம் ஒன்று மூன்று குட்டல் சுழியம் மூன்று தசமத்திற்கு தசமம் இரண்டு குட்டல் நான்கு ஆறு எனவே நமக்கு கிடைத்த இறுதி பதில் ஆறு தசமம் மூன்று ஒன்று இரண்டு இனி அடுத்து இறுதியாக ஒரு எடுத்துக்காட்டை பார்க்கலாம் எட்டு கூட்டல் நான்கு தசமம் மூன்று ஆறு இப்பொழுது முன்னால் இருக்கும் எண் முழு எண்ணாக உள்ளது பின்னால் இருக்கும் எண் இரண்டு தசம இடங்களை கொண்டுள்ளது எனவே எட்டு இறுதியாக தசம புள்ளியை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இப்பொழுது நமக்கு பின்னால் இருக்கும் எண்ணில் இரண்டு தசம இடங்கள் இருப்பதனால் இரண்டு சுழியங்கள் தேவைப்படுகின்றன கூட்டல் நான்கு தசமம் மூன்று ஆறு தசம இடத்தை நாம் சமமாக்கிக் கொண்டதனால் இதற்கான விடையை நாம் கண்டுபிடிக்கலாம் எட்டு தசமம் சுழியம் சுழியம் நான்கு தசமம் மூன்று ஆறு கேள்வியை எழுதிய பின்னர் தசம இடங்கள் சமமாக உள்ளனவா நேராக தசம புள்ளிகள் இருக்கின்றனவா என்பதனை சரி பார்த்த பின்னர் நாம் இக்கேள்விக்கான விடையை கண்டறியலாம் சுழியம் கூட்டல் ஆறு ஆறு சுழியம் கூட்டல் மூன்று மூன்று தசமத்திற்கு தசமம் எட்டு கூட்டல் நான்கு பன்னிரண்டு எனவே நமக்கு கிடைத்த பதில் பன்னிரண்டு தசமம் மூன்று ஆறு சரியா மாணவர்களே தசம எண்களை கூட்டுவதற்கு முன்னர் நாம் தசம இடங்களை சமமாக்கி விட்டோமானால் அதற்கு பிறகு அக்கேள்வியை மேற்கொள்வது மிகவும் சுலபமான ஒன்றாகும் இப்பொழுது நாம் இன்றைய பயிற்சிகளை பார்ப்போம் இன்று உங்களுக்கு இங்கு சில கேள்விகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இக்கேள்விகளை செய்து உங்கள் ஆசிரியர்களிடம் நீங்கள் கலந்துரையாடலாம் அல்லது கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் கருத்து களத்தில் உங்கள் பதிலை பதிவு செய்யலாம் இனி அடுத்த காணொலியில் காணலாம் நன்றி மாணவர்களே